L'arte totale di Pete Mondrian. Quasi non si può dire che dipinga, ma piuttosto che costruisce due o quattro quadrati. Vive come un monaco, tutto è bianco e vuoto, a parte i quadrati dipinti rossi, blu e gialli, che sono sparpagliati ovunque nella stanza bianca che gli fa da studio e da camera da letto. Ha anche un piccolo giradischi con musica negra. È poverissimo e ha già 58 anni. Somiglia a Kandinsky, ma è persino migliore e più solo. Oggi misuriamo la modernità dell'arte di Pete Mondrian nel nostro quotidiano, negli interni delle case che abitiamo, nella grafica delle riviste, nei manifesti sui muri delle grandi città. Grandi architetti come Le Courbusier, Adolf Luz, Miss van der Rohe, Walter Gruppius, ma anche artisti e designer come Laszlo Moho Linagi hanno risentito direttamente dell'attività di Mondrian. Il suo programma estetico, le intuizioni geometriche hanno inciso fortemente sulla formazione del gusto contemporaneo. Sembra un paradosso, ma proprio il successo delle opere di Mondrian e la possibilità di essere tradotte e interpretate in vari campi delle arti visive hanno incoraggiato una cattiva comprensione dell'artista e della sua personalità. Spesso è stato visto come uno sperimentatore di forme, di patterns misurabili, riproducibili per via geometrica.